Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan proses reputan radioaktif. Okey, jadi kita dah tengok ke radioaktifan itu dia berkaitan dengan dia berkaitan dengan perputan. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, reputan radioaktif ni dia mempunyai definisi yang hampir sama dengan ke radioaktifan yang mana kita akan ada nukleus yang tidak stabil, dia akan mereput menjadi nukleus yang baru dan lebih stabil. Okey. Dan proses perputan ini dia berlaku secara rawak dan juga spontan. Okey. Dan lagi satu adalah yang pentingnya bila berlakunya proses reputan radioaktif ini dia akan membebaskan sinaran radioaktif yang mana kita dah belajar ada tiga jenis sinaran radioaktif yang pertama adalah yang pertama adalah zarah alfa zarah alfa yang kedua adalah zarah beta dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah sinar gamma. Okey, jadi bila berlakunya reputan ini dia akan pancarkan sama ada yang pertama adalah zarah alfa ataupun zarah beta dan juga ataupun mungkinnya zarah gamma. Okey, jadi untuk setiap reputan ini yang mengeluarkan zarah alfa kita panggil dia sebagai sebagai reputan alfa. Okey, reputan alfa. Sama juga untuk beta kalau dia memancarkan uh, sinaran uh, zarah beta maka kita akan panggil dia sebagai reputan beta. Sama juga macam gamma kita panggil dia reputan reputan gamma. Okey. Jadi lagi satu lagi yang kita perlu tahu adalah berkaitan dengan dia punya nukleus. Okey, cikgu ambil contoh. Contoh kita ada satu atom X. Atom X ini dia tidak stabil. Okey. Atom X ini dia ada nombor nukleon A dan juga nombor proton Z. Macam yang kita dah tengoklah berkenaan dengan simbol nukleus. Jadi yang ini dia tidak stabil dan dia masih belum mereput. Okey, yang ini sebelum pereputan, sebelum sebelum berlakunya pereputan. Okey. Jadi uh, atom X ini dia tidak stabil dan sebelum pereputan nukleus dia, nukleus dia dikenali sebagai dikenali sebagai nukleid. Okey, nukleid induk. Okey, nukleid induk. Ini dia punya asal dia induk dia. Okey, selepas berlakunya pereputan, di selepas berlakunya pereputan, kita akan dapat atom yang nukleus yang barulah okey nukleus yang baru okey sebagai contoh uh, contohlah b uh, b uh, contohnya bw okey ni tak kisahlah ini tak kisah bw ni apa nanti kita akan tengok untuk setiap satu dia okey yang penting sekarang ni kita akan dapat satu nukleus baru selepas pereputan selepas pereputan jadi lagi satu adalah kita kena tahu apa yang kita namakan nukleus y ni jadi nukleus y ni dia lebih stabil lah Okay, dia lebih stabil berbanding dengan nukleus berbanding dengan nukleus X dan ia juga dikenali sebagai sebagai anak nukleus. Okey, dia akan dikenali sebagai anak nukleus dan proses pereputan ini kita dah sebut dia akan membebaskan sinaran radioaktif. Okey, kita kata dia akan menjadi nukleus yang baru dan lebih stabil. Yang ini adalah nukleus yang baru dan lebih stabil dan dia membebaskan sinaran radioaktif maka kita perlu buat tambah dengan kita punya sinaran radioaktif lah. Okey, sinaran radioaktif. Jadi, dia boleh jadi sama ada alfa, beta dan juga gamma. Okey, kita akan lihat untuk setiap satu perputan ini dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share kepada rakan-rakan kamu.